another beautiful day. Tuko tena hapa moment back the salt kama kawaida. Tumekuletea mada zako nzuri tupo mezani kwa jili sasa Ya kukupakulia vile vitu vipendavyo Bila kusahau kupendeza kwangu huku Kumesababishwa na mwache beaut makeup saluni Anapatikana kiwa lani kigila gila sheri Kalibu kabisa na airport ya Dar es Salaam Ok, all the way from moment back kama kawaida eneo letu ndo kabisa tunajipatia upepo mwanana vinywaji safi kabisa na utulivu wa hali ya juu ndio hapa tunapokutana kwa ajili ya kukupakulia vile vitu ambavyo unavipenda leo tuko na mgeni wetu mpya mdada mrembo kabisa anaitwa Afsat karibu kwenye kipindi bila kusahau niko na watu wangu wa nguvu kama kawa kama dawa Drix Drix Terms I'm sorry Drix Terms <laughs> Da Karim Soya Prince Ri na bidada mrembo kabisa Hafsat Karibuni my name is Fanny Franco and this is Bosokelo TV you can follow us on our social media accounts Bosokelo TV Karibuni mada ya leo tunazungumzia abortion and abortion utoaji mimba um ni kwa wanawake of course wanawake ndo wanahusika sana na swala zima la utoaji mimba kuua watoto. Hivi hata ile ukizaa mtoto alafu ukamuua labda ukamtupa choni ni abortion ile? Mm, yes. Ni abortion? Yes, that's abortion. Lakini mtoto asikeshezaliwa. Hapana, the, the definition of abortion ni is very simple. Killing that baby with nini for the reason of you not wanting to take care of it. Ah, lakini yani abortion mara nyingi tunajua kwamba labda mtoto akiwa tumboni unakunywa dawa au unaenda unavutwa yani anatolewa kwa njia zozote zile okay. ambazo ni kana mtoto akishezaliwa sasa yupo miezi tisa mm. kazaliwa kakua pale au hata kama hajafikisha miezi tisa lakini kazaliwa mm. alafu mimi simtaki yeah, okay. ni mauaji haiwezi kuwa abortion si abortion yeah. ni vitu vile tofauti <laughs> sababu tayari umeshajifungua si ndio unachokizungumzia tumeshaelewa kwa bot unaua kitu kabla kabla hakijatoka okay facts well okay basi sawa hiyo ndo mada yetu ya leo tunazungumzia vyote tuseme hiyo hiyo nyingine sijui ni mauaji tuseme lakini yote yanatokea na yanatendeka yeah yeah watu wanafanya hata mashuleni siku hizi watu wanakaa hotel boarding mtu mwanafunzi kadhaa mtoto miezi 9 anaenda chooni Ya, yeah, matendo anafanyika. Kwa hiyo inaweza pia isiyo watu wanafanya wakati mwingine mazingira mm. yanafanyika. Kuna research nyingi zimeonekana zime mm. kwamba watoto kuna kuna muda watu yani mtoto anazaliwa lakini kutokana na mazingira au labda hajazaliwa hospitali, amezaliwa njiani, unakuta maisha yake yanakuwa na katika au kuna kuwa kipindi fulani kuna magonjwa. Ah, hiyo ni tofauti na kuwa sio intentionally. Yeah. Yaani hiyo yeah, I mean, so tunazungumzia kile kitu ambacho kinafanyika mtu anakuwa na intention yeah, ya kuua. Ehe, yeah. kwa hiyo um, sababu kubwa mnafikiria haswa zinazopelekea watu wadada, wamama, wanawake kufanya abortion au kukatisha maisha ya viumbe ambavyo tayari vinakuwa vimeshatungwa tumboni kwao vimezaliwa labda na mwezi mmoja siku 30 siku 20 siku kumi, siku moja anauliwa yuko tumboni ana miezi kadhaa anauliwa actually ni kitu cha kawaida sana unajua I'm telling you ni kitu cha kawaida sana kwamba imekuwa ni jambo la kawaida kwa sababu watu wengi wanafanya hivyo lakini wengine unakuta ni watoto wadogo tu yaani e, kawaida nao zungumzie mimi ni kwamba wena girlfriend wako mpo kwenye mahusiano hamtumii kinga hamtu, hamtumii njia yote ya uzazi wa mpango lakini mkipata najua kabisa madhara ya kile mnachokifanya au result itakayotokea baada ya pale lakini tayari mko na option mko na future plan kwamba sisi hatuko tayari kuzaa sasa hivi na hatutaki kula pipi na maganda kwa hiyo kitokea kuna dawa zinauzwa. Umeelewa? Mm. <laughs> yeah. Kwa hiyo ni kitu cha kawaida yeah. sana ambacho kinatendeka. Nadhani sababu kubwa hasa inayopelekea yani watu kufanya vitu kama hivyo naweza kuwa nini. Okay, ipo hivi. <laughs> sababu kubwa kabisa ni pale ambapo watu wanataka kuenjoy 
meaning the benefits of marriage without actually being in marriage. Let's be honest. When you wanaofanya asilimia kubwa wanaofanya abortion ni watu ambao hawapo katika ndoa kweli uongo. Si ndio? Huo ni ukweli. Kwa hiyo lakini hata kwenye ndoa wanafanya. Najua ni maana kasema asilimia kubwa, mm. right? Asilimia kubwa wanaofanya ni ambao hawapo katika ndoa. So, watu wengi wanataka kuenjoy the benefit of marriage which is sex mm. without actually coming with the commitment of raising a family and what not muone vitu kama hivyo. Mm -hmm. Kwa hii inapelekea kwamba watu wanafanya hichi kitu bila kuwa na utayari wa, wa kuanza ku take care of something else kwa sababu let's be honest. The main reason for sex ni nani re reproduction. Na ipo hivyo umenipata tarehe no 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 that's that's not it unajua sasa mimi eti kila mtu anafanya sex ili apa anini kwa sababu ya reproduction watu wanafanya sex kama pressure come on come on nisikize anisikize ninachoongea the main reason for sex is reproduction that's the main reason i did not say i did not say the only reason listen to me are you listening listening listen to me okay the main reason for sex is reproduction of course there is pleasure that comes with it lakini the main reason for sex is reproduction na ndio maana if uh, uh, ni nirekebisheni ni correct me if i'm wrong but mm. there are days where she can get pregnant if she has sex and there are days where she cannot get pregnant but it's nini it's safe to have sex right mm, yeah. yeah see so even god put it in a way kwamba there is pleasure in it you can just do it for pleasure at times and then there is nini reproduction right but, but the main yeah. reason but the main reason is this the main reason is reproduction now wait when, hold on mm. unajua watu wanaweza waka waka wakazalisha au wakafanya hiyo reproduction process bila kufanya sex right Yeah, lakini hapa tunaongelea abortion. So it doesn't make sense kama umeenda hospitali umepandikizwa and then unatoa. Oh, it doesn't make sense. Sasa mwisho siku tumekubaliana na mpenzi wangu alafu kanizingua. Angalia sikia. No, no, no. Ipo hivi. Angalia ipo hivi, ipo hivi. Yaani for what reason kama una mwanaume then uende kufanya hivyo? Kanizingua. No, no, no. Yaani for what reason kama una mwanaume afu uende kupandikizwa. Pengine matatizo yake ya kimwili hawezi akaniingilia kimwili you never know. Okay, ipo. Kuna kuaga na sababu ambazo zinapelekea watu wakapandikizwa. Okay, ipo. Sababu kubwa ya watu wanaoenda kupandikiza ni wale wanawake single women ambao hawataki mahusi yao na wanaume, wanataka kwa straight kwenye career zao so wanaenda to spam donors hospitali kufanya hivyo. Couples mara nyingi wanafanyaga kwa kuna nini? Wanafanyaga ku adapt kwa sababu wanaume we have this in hatred uh, tuna ile kuchukia kukuza mtoto wa mtu mwingine hicho kitu ni tunacho sio kwamba hatuwezi tunacho haswa ambapo imeingia imepitia kwako i mean hawezi zikatolea spams zako afa kapandikizwa mwanamke wako kama kama haiwezekani no okay I, no ipo hivi ipo hivi kama ha, kama haiwezekani kawaida Uh, means spam zangu zina matatizo so hata akifanya hivyo is kawaida tu kwamba labda um, shughuli nzima haiwezi kufanyika does, lakini unaweza ukatoa mbele ipo hivi mwanaume hata aspo aspo erect he can still come so it doesn't make sense wewe kwenda kupandikizwa is stupid lakini kwa mwanamke ambaye hataki mahusiano na nani na mwanaume anaweza akafanya hivyo so ninachosema ni kwamba uh, 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 nini Hii, ku adapt ku adapt is a different story than umewekwa mwanamume mwingine ndani yako then unaza una that's, that's, that's a problem okay. so wengi wana result to adapting okay back to the point mm. back to the point sababu hasa ambayo inamfanya mtu a, a, a um, afanya abortion ah ni hivyo wana, wanataka ku enjoy benefits of nini marriage without nini the commitment and the issues that comes with it but mbaya inatokea Oh no, here's the thing. Haina bahati mbaya hii issue. Kwamba hivi hawezi uka afsa tunisaidia kwenye hili. Hawezi ukafanya mapenzi siku salama alafu ukapata ujauzito. Inawezekana. That's not what I mean. That's not what I mean. Namaanisha sasa bahati mbaya kivipi. Unajua vijana unajua vijana tuna feli same moja. Umenipata. Mwanaume wewe de msichana mwanaume anakufata and anakwambia mambo yake sijui nini nakupenda bla 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 and just within I, I, i don't know whatever wewe unamkubalia bila ku consider the other facts humjui huyu mtu umenipata unamkubalia bila ku consider other facts bila kusema hebu ngoja kwanza tujuane and, and what not right then mnaingia kwenye mahusiano however long it is 
this man maybe analivika kwa unasema hachiti okay fine analivika to just having sex with you lakini kichwa ni mwake unajua ana long plans kwamba huyu ah, bwana sitoa ila in the meantime kwamba just kuwa na akili ya kawaida ni siangaike sana nitakaa nita naye yeye anikija kuwa vizuri huko na muacha that's the problem bakari <laughs> na ndani ni kitu gani ambacho kinampelekea mtu hapo nimeshapata sababu nyingine mwanaume anakutaka alafu mwisho siku anakuchezea bakari kitu gani unadhani kina kinasababisha mtu afanye abortion kwanza kama alisema Rex cha kwanza ni, ni, ni kufanya ile tendo kama starehe pasina kuanza matokeo ya kile kitendo unapopanda ndege unategemea wote na sawa so, watu wengi au vijana wengi tunafanya hivyo tu kwa starehe bila kujua tunakwenda kuingia sehemu gani cha kwangu lakini cha pili katika hili jambo la abortion wanaume tuna sababu kubwa ya mabinti kufanya hivi ina maana ya kusema hivi unakuta mwanaume anaingia kwenye mahusiano na binti sawa so, wanakaa wanafanya wanachofanya kwa siku mimba inapotea sawa so, mwanaume anakimbia anakuambia mimi siko tayari kulea hii mimi. Na wakati wanafanya hivyo alijua kabisa kuna kitu ambacho kinaweza kutokea. Kufuzwa nyumbani kwao. Cha kwanza cha kufikia yule binti. Lakini haijesti nyumbani. Mwanaume kanikimbia mimi nitafanya nini? Kwa kuna vitu vingine ukifikiria tu kwa haraka haraka vinakuwa ni vigumu. Zaidi ya kutoa mimba kuna binti mwingine anakaa na anazaa kabisa lakini anafikiria maisha ya kumlea yule yule mwana yule mtoto peke yake pengine hana kazi wengine wanafukuzwa nyumbani kwao wanaishi mitaani anafikiri tamia vipi huyu mtoto wapo wanaweza kulea lakini wapo wengine wanashinda kwa sola la abortion si kwa mabinti tu hata wanaume tuna mchango mkubwa sana kwa mabinti kusababisha kufanya hivi vitu okay baka the uh, prince nini sababu ambayo unadhani inawapelekea watu kufanya abortion well, kuna sababu nyingi <coughs> kuna sababu nyingi sana ila ya kwanza zaidi ni ukumbavu wa jinsia zote mbili mel ni kwa yani ke na me wote kwa sababu wote wamesema uh, tendo lolote lazima lina outcome tendo lolote ni outcome ukinywa maji utajua itaenda kusakulate kwenye mwili mwisho siku utakuja utaenda kuachia the same same uki, uki engage wewe tendo la ndoa ina outcome yake kuna njia nyingi sana kabla ya abortion kuna njia nyingi sana hapa katikati ya kuzuia hiyo mimba isitumi zipo nyingi sana ni upumbavu wa jinsia zote mbili you know tuna sasa hivi tuna kizazi cha watu wengi sana ambao hawafahamu elimu ya uzazi wanaingia tu kwenye mahusiano lakini hawajui elimu ya uzazi yani it's very easy ukishakuwa unaifahamu elimu ya uzazi akili yako ikawa imekaa vizuri huwezi kuwa na makosa ambayo unajua kabisa unaweza ukayakimbia lakini prince Tunafanya mapenzi. Wewe ni mpenzi wangu na kupenda naona nipenda. Umeniambia utamwaga nje na nimekuamini? Kwa nini njia? Afu mwisho siku umenisaliti. Nasemaje? Nasemaje ni upumbavu ipo hivi. Ipo hivi. Ni upumbavu ipo hivi. Kuna njia nyingi za uzazi mpango. Amini kuna kinga, kinga, amini condoms. Kwa nini ile pipi kwenye maganda? ndo upumbavu na wakati wewe una uwezo wa ku pull out iko hivi iko hivi upumbavu unajua iko hivi anachokizungumzia huyu ni kwamba pale mnapofanya kile kitu lazima kuna matokeo fulani yatafanyaje yatatokea na watu wengi tunashindwa kufanyaje kufikiria hivi mm. ina maana mpaka mnafanya kile kitu mmeshakubaliana na wote wawili mnajua ni kitu gani kinafanyaje kinaweza kutokea mm. ina maana ikishatokea iki, iki sasa Afu ukaenda kufanya abortion tayari utakuwa pia ni ujinga kwa sababu wewe mpaka unafanya ulikuwa ujui kama hichi kitu kitatokea bahati mwenzio yeah. amekataa sawa lakini wewe kama mdada pia kuna njia maybe unaweza ukazifanya ili kile kitu kisifanyaje kuna vidonge sasa hivi watu wanatumia lakini unasema vina madhara fani iko hivi iko hivi iko hivi kuna condoms kuna siku ambazo si za hatari Subi, 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 utaongelea. Kuna kondom, kuna siku ambazo si za hatari. Kuna elimu kubwa sana ya uzazi. Kuna vipandikizi. Zipo njia nyingi sana ambazo zinaweza kuzuia usifike huko. Alafu pia kuna ku, kutofanya ngono kabla ya wakati. Wengi sana 
ambao wanakutana na changamoto za ujauzito na aboshi wanakuwa wanafanya ngono kabla ya wakati wengine pia uwaga wanakutana kabla ya wakati kwa wanaume wanakimbia majukumu kabla ya yote prince hivyo vitu walivyovitaja wanashauriwa kutumia watu ambao at least wamesha waiko zao wanashauriwa hapana sio kweli kweli sio kwamba wetu wanasema vina madhara kwamba unaweza ukatumia alafu ukaja ukakosa mtoto lakini sasa hivi tunaona kuna sehemu nyingi wanatangaza kwa vijana wanatoa elimu mm. ya nini ya uzazi wa mpango yeah. it means kwamba ni watu wote yeah. kuna njia za kufanyaje za kuzifata ili kuepukana na hivyo vitu yani kinachotokea ni kwamba sasa hivi mapenzi yamekuwa rais rais kama vile kupo wanyama yeah. yani true hivyo sababu haya mambo tunazungumzia boshe ni si kuwa watoto si nini hatusemi kwamba zamani hakuwa yanafanyika ilikuwa yanafanyika lakini yalikuwa na sababu yalikuwa na sababu na hakuna sababu inayokupelekea wewe uwe mtoto kwa mfano kwa mfano kuna mtu ambaye wa mimba inatungwa lakini mtoto anaweza unajua mtoto tumboni anaweza kaleta madhara madhara kwa mama kwa hiyo madaktari yani ipo sababu kabisa ya kusiliana hmm. nani wanakuambia huyu mtoto ukiacha endelee kuishi kwa tumbo lako atakupelekea umauti wako kwa hiyo ili wewe usiondoke na Haya ni madhara ya kidaktari. Una unazungumzia uh, okay, sawa. Unazungumzia madhara ya kidaktari. Lakini sawa. Sisi tunachozungumzia ni sisi vijana, wapenzi kwa wapenzi. Mambo ambayo tunayafanya sisi wenyewe kienyeji. Ndio tunakizungumzia kwanza kwanza ni ukumbabu wa mawazo na uvivu wa kufikiri. Thank you bro. Thank you. Yaani swala la kukutana na mwanamke, umekutana na binti leo umetongozana kesho mnaenda kulala napata mimba alafu mnasema ni bahati mbaya. Kuna bahati mbaya. Kwa sababu hamkufikiria kile mnachoenda. Mimi siko tayari kuwa baba. Kwa nini mtoto kama baba? Kwa nini fanya nini? Huyo mtoto kambeba nani? Unaenda kwa nini? Wakati una una approach you binti mpaka ukaenda kulala naye bila kutumchukua tahadhari yote ukijua kama kuna nini inaweza ikatokea. So ni mwanamke na ni mwanaume na ili mtoto apatikane lazima akutane mwanamke na mwanaume. Labda alikuwa anafanya majaribio na hisi labda kasa. Ipo hivi angalia. Unajua hata hizo linakuja hapa, hizo linakuja kama ulivyosema hiyo majaribio hiyo. Mdao unajua sisi wanawake mnashindwa kuelewa kitu kimoja. Mm. Nyie hadi muele mshikaji inabidi mumjue and then nini develop feelings. Sisi tunakuona njiani we are like okay fine yule mzuri. Kichwani mwetu tunafikiria kulala na wewe. Unaelewa? Yaani hiyo ndio akili yetu inavyoenda. Sasa mwanaume akija na kutongoza yeye anakwambia oh asiye mzuri asiye. Wewe wanawake mna tabia mna, mna evaluate ile in terms of nyie umenipata kwamba nyie hadi mkimwambia mtu mnampenda ni kweli you have that feeling sisi that feeling is void yani in the meantime sababu wanaume mwanaume anapenda overtime umenipata kwa hiyo kwao mm. kama akipata mimba utaendelea kupenda siko tayari yani, kwa baba no no nisikize nisiki, ninapoelekea sana nisikize ninapoelekea so this guy anakuja tuvu yo nimekuelewa nime kumbuka huyu jamaa kama ndo anakuja mara ya kwanza the only thing ameona kwako is that he wants to have sex with you. Hiyo imeisha. Anataka kwa siku ya hatari. No, that's not the problem. Sasa huyu hata mkikaa over oh, 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 over time tuseme yani mmekaa at least basi mmesogeza mmesogeza hadi mwezi. Umenipata. Sasa hapo wewe sasa wewe mwanamke ndo unacheza kamari. Hapo unacheza kamari kwamba hivi. Hapo unacheza kamari kwamba sasa nikianza ni, ni, ni naye mahusiano ya aina hii sasa hivi hapa kuna mawili anaweza akawa either kanipenda kweli kwa hata nikimzalia fresh au inaweza ikawa hivi hmm, sasa mahusiano ya mwezi umzalie mahusiano ya mwezi umzalie asad fani ujiona vitu mahusiano ya mwezi nijitoe kafara kwamba eti nimzalia labda mkiwa mmekaa kwa muda mrefu lakini sio utakupata gani au wana mama nataka mtoto kwani mimi na kizazi cha majaribio mahusiano ya mwezi ni kuzalia vitu fani fani iko hivi angalia wewe uona sema iwezekane sikize mwanawake mwanawake ana tabia hii sasa hivi wakishamkuta kijana yupo vizuri ana nyumba vipi hata ndani ya wiki mbili atamtega hata ndani ya wiki mbili atamtega. Umeelewa vizuri? Yaani atamtega. Hiyo kitu inatokea vibaya sana mara nyingi kuliko mnavyojua. Umenipata? Upumbavu. So, upumbavu. Ni, ni upumbavu. Kwa hata mwezi ninapokuambia that's way to man. Mwanika sema wanawake sasa hivi mna tabia hiyo kwamba mnapiga mahesabu okay. Hapa huyu huyu kwa hivi tunavoenda na na, na, na ume kwenye shana, anakuelewa na kuelewa kweli. Umenipata? Eh hey, hivyo hivyo mnaenda mnaenda unapata mimba. Hamjai kukaa chini kuuliza kwamba hivi 
Tukipata tukipata watoto hapa inakuwaje. Tunauliza na mnasema nitakupa kila kitu. Sasa nyie mna Yaani na muuliza kwamba kwa sababu mimi hauwezi kukaniambia kwamba mimi naweka hata tunaingia kufanya ile tendo hata siku moja sije kukuuliza. Sasa ndio jua. Kwa lazima nichukue precaution. Bana prince wewe unataka hiki lakini tutumie kinga bana mimi kinga mala inaniumiza hey, maneno yenu eh hey, hey, kweli ah no no kweli hao ni maneno kweli kweli that's a fact that's a fact sasa hey, ipo hivi kinga mala sijui ni nani mwisho wa siku nataka twende unapotaka wewe mm. kwa sababu mimi tena dada tu nimeshakudondokea haya mm. basi mala, lakini nani kati yenu nani kati yenu alisema zamani yalikuepo lakini yalikuwa na sababu si ndio ipo hivi sasa zamani ilikuwa hivi na this we know kwamba mwanamke alikuwa na yani anataka kuzaa yani atakapojiachia kuzaa ni pale ambapo kashamweka mwanaume ndani ni mke na mume hiyo ndio ilikuwa mahesabu ya wanawake wengi wa zamani sasa sasa hivi imekuwa vice versa ndio kuna hao wa kutega ndio kuna wengine kama aliposema ni upumbavu wa kutofikiria kwamba something will happen and then it happens mnaanza kushangaa eh na wengine wanafikiria hivyo nimzalie ili ili anioe yani nafikiri kwamba nikimzalia ndio atanioe kwa it is okay kutoa mimba hapana it is not okay nothing no. the only thing that justifies ni kama alivyosema ule sababu, sababu za nini sababu za kiafya unajua kuna sometimes imefika hadi labor day kabisa ile umempata da, mwan, daktari anamfuata mme mme mtu bwana sikiliza ukweli hapa ni kuna mawili save the mother save the child aokolee mama au aokolewe na obvious wanaume wengi tutachagua mke we can make more the kid will go to heaven unanipata yani that's how it is so kuna sababu kama hizo ambazo kweli za kidaktari hata Mungu anaelewa kwamba okay there was something lakini this thing of just willy nilly mtu unaamka tu asubuhi unatoa it doesn't make sense skillzen unamshauri nini mtu kadate na mwanaume karibia hata miaka mitatu minne mitano wameshajuana hivyo sawa pengine hata wameshatambulishana na nini alafu at the end of the time mimi nimepata ujauzito kabla hujajua kama mimi na ujauzito ghafla umepata demu mwingine mwanamke mwingine mchepuko kichenchede huko mimi na wewe tujafunga ndoa haunitaki tena kwani nimekuoa hujanioa kwao mimi pita hivi mimi na ujauzito, ule ujauzito mimi naufanyaje? Unaona kabisa, sina uwezo. Sina uwezo wa kukikuza hiki ambacho ninataka nikifanye. Don't get it. Yaani kama unaona kabisa, yaani tusidependi mwanaume, tusidependi mwanamke. Yaani wewe mwanamke kabla hujashika uje, mimba, kama unaona kabisa, una uwezo wa kuja kuhudumia. Lakini tumekaa miaka mitano, Sweet Prince, man. I trust Sikilize, you enough. Sikilize. Kukaa na mimi miaka mitano. Sio shida. hesabu eti kwamba mimi ndio nitakuepo. Yaani I know for real kabisa kwamba uongo hapa. Umekaa na mwanaume miaka miwili mitatu yeah, haujamwamini. Miaka minne una una kwa sababu unajua umeshamwamini mtu umeshajitoa kabisa kwamba nomba ni Kuna watu wangapi ambao wako kwenye sio wamekaa tu miaka mitano, wamefunga na ndoa, wamepata na watoto lakini hawahudumi wale watoto. They are not responsible kwa watoto wao. Wako ngapi? That's another case. Ngoje, wako ngapi? That's another case. Nobody me. I don't know. I don't know. Watu wa studio. The same same kwamba kuniamini mimi haimaanishi kwamba eti ukiwa na mtoto basi mimi nitahudumia. Kwa maana tusiwaamini wanaume. The good mimi ninachotaka niseme, yani kama wewe mwenyewe person unaona kabisa hutakuwa na uwezo wa kuhudumia ulicho nacho. Don't. Asa huo uwezo na uona wapi nimeshakwambia umenichukua huko liko nichukua umenipangia chumba una niprovidea kila kitu na kwa wivu wako hautaki oh, nifanye oh, kazi. Oh, sasa hiyo ndio tunakuwa vitu vingi sana ambavyo tukizingatia. Haya mambo ya abortion na nini tutakimbia. Alafu pia tuache kukimbia majukumu. Tunakimbia sana majukumu sisi wanaume. Kuna asilimia karibia 80 sisi ndio chanzo cha abortion. Na starehe za wanawake pia. Sisi wanaume na stare za wanawake pia. Kwa hiyo ndio maana mwanzoni nilisema ni upumbavu wa jinsia zote mbili. Tukirudi, tukakubali kuwa limeshika, tukakubali kukaa chini, tukatafakari njia zetu. Hizi mambo tuta. Afsat, unafikiria nini kikifanyika au labda sisi vijana tufanye nini ndo tupunguze hizi changamoto za kutoa mimba na kutupa watoto? Mimi kwa jinsia zote. Yaani kwa upande wangu mimi naona kama vile kuna jambo hapa liliongelewa kwamba yani tunapenda kufanya vitu lakini direct hatufikiri kwamba tunapofanya lile jambo 
kuna impact gani tunapata au kuna kitu gani tunapata ushaelewa kwa hiyo tuna, tunapaswa kwamba yani unapotaka kufanya kitu kwanza fikiria hichi kitu ninachokifanya je yeah. kina faida gani kwa upande wangu au kina nini kina hasara gani kwa upande wangu nafikiria kwanza lakini pia je yeah. sawa nimeamua kufanya nafanya hivi kikitokea kitu fulani nitafanya nini yani sio tu direct kuna na alternative ya yeah. Unatakuwa kwanza ufikirie ili kuachana na hizi issues za kufa kwa sababu unakuta asilimia kubwa wanaofanya haya mambo. Unakuta kwanza unakuta hawako katika mahusiano yanayoeleweka. Yeah, sure. Asilimia kubwa. Unakuta wengine ni wanafunzi tu, Kapisa, watoto wadogo. Kwa hiyo yani mtu unapofanya jambo kama sisi vijana asilimia kubwa tunataka tu tufikirie ili jambo linalolifanya na kuja kupata impact gani au ndo maybe ikatokea kikatokea labda cha kutokea nitafanya nini nina uwezo wa kumanage hicho kitu hivyo yani tunataka tufikirie Davis unadhani nini kifanyike ili mradi kufunga kukomesha au at least kupunguza hizi abortion za mitaani Okay uh, kikubwa kabisa yani niongee ukweli nimepata Mwanamke yani ikiweze sio ikiwezekana ni kwambie tu ni vizuri zaidi ukabeti swala la kupata mimba ukiwa ndani ya ndoa umeona mm-hmm. yani fanya ufanyavyo swala la kupata mimba liwe ndani ya ndoa ikiwezekana tena wewe simamishi ya masuala ya ayo sijui kwenda kwa mwanaume huyu hadi mwanaume huyu mwanaume huyu acha tulia na mmoja huyo huyo atakapokuja kuoa ndio weka beti ya mimba na, ina, na ya, ya mimba na kingine ni kwamba watoto wadogo kama hivyo sema dada hapo watoto wadogo wenyewe huko fomu ngapi fomu ngapi subirieni acheni au mambo yapo okay. hayo mambo yapo subirieni acheni tukumbuke hizo lakini kulingana na yale maneno yanayokuja nayo mwanaume na nini kwa sababu wanaume tunapokuja kwa binti kama umelenga ume, ume upate 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 ngono kutoka kwake wewe hutajali swala la mimba hutajali nini atafanya ni kumshawishi ili ufanye kile kitu sasa unapokifanya matokeo yake anakuja kwamba anapata mimba akishapata mimba yule binti unamkimbia mambo ni mabaya sana vijana kwa ni makinda cha pili mabinti kwa ni na misimamo basi siku hizi nimekuwa rahisi sana nimekuwa watu wa <laughs> yani sasa hivi <laughs> ni ngumu kutafuta ugali lakini ni rahisi sana kutafuta mapenzi na kupata ngono kwa wakati huo kwa wakati utaweza kwa ni na misimamo ndio kwamba unapobeba mimba si mimi naebeba mimba kwa hiyo nikikataa naanza kuteseka au msha siku hata kutoa kuna ku, 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 kupona au kufa kuna mawili hapo kwa hiyo kama ukitoa ukifa basi mimi simo kwa hiyo ni na misimamo angalia mtu ambaye unakubali kuingia naye kufanya ngono sio kila mwanaume anakuja kwa kwa ajili labda anakupenda mwingine anakuja kwa ajili ya starehe sasa ndo kama hivyo anakupa mimba anaachana na wewe kwa hiyo mabinti kwa ni na misimamo wakati wa kufanya ukifika fanyeni lakini muwe na tahadhari kwa sababu ukipanda unategemea kuvuna hakuna mtu anayepanda alafu asitegemee kuvuna ukiweka mbegu maana yake unatamani hii mbegu yote na na mwingine aendelee kwa mabinti misimamo ndio mnachokifanya Asante lakini binafsi mimi naona kwamba ili swala la utoaji mimba um, lisingekuwa rahisi sana kama madaktari na na wauza maduka ya madawa wasingetufanyia wepesi. Nadhani wao ndo wamelahisisha sana ili swala na ndio maana limekuwa rahisi sana. Lakini tukianza nao wao kwanza wanaohusika na swala zima la kutoa mimba na kuuza madawa ya kutoa mimba pasipo sababu za msingi, nadhani kwa namna fulani ili jambo litapungua. Stay tuned. This was the Salt Musokelo TV. My name is Fanny Franco. I'm here alongside Davis, Hafsad, Prince and Bakari. Until next time. Shout out to the man behind the camera for read. Yeye ndo anafanya haya yote yanakufikia kwa wakati mzuri kabisa. Bila kumsahau Mwate Beauty Makeup Salon pamoja na wadhamini wetu wakubwa kabisa Moment Park Hotel all the way from Kiwalani kigilagila karibu kabisa na airport ya Dar es Salaam Tanzania